వంద గొడ్లను తిన్న రాబందు ఒక్క గాలివానకు నెల కొరిగిందట ఇక్కడ రాబందు చంద్రబాబు అయితే ఆ తుఫాన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ అని పద్నాలుగేళ్లు సీఎం అని ప్రపంచానికి మార్గం నేనే చూపానని సెల్ ఫోన్ నుంచి సైకిల్ సీటు వరకు నేనే కనిపెట్టానని సెల్ఫ్ డబ్బా కొట్టుకునే చంద్రబాబు ఆఖరికి ఇవే నాకు చివరి ఎన్నికలని గెలిపించండి బాబు అంటూ జోలే పట్టి అడుక్కోవలసిన పరిస్థితి ఎందుకొచ్చింది అటువైపు నూట డెబ్బై ఐదుకి నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లు కొట్టాలని సీఎం జగన్ గుండెల నిండా ఆత్మవిశ్వాసంతో చెబుతుంటే ఇటువైపు చంద్రబాబు మీరు గెలిపించకపోతే నా పొలిటికల్ కెరీర్ అంతమైనట్లేనని ఎందుకు కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటున్నారు నిజంగానే రాష్ట్రానికి మేలు చేసి ఉంటే పద్నాలుగేళ్లలో ఒక్కటంటే ఒక్క మంచి పని చేసుంటే ఏనాడైనా ప్రజలకు నిజాలు చెప్పి ఉంటే మభ్యపెట్టే మాటలకు దూరంగా ఉండి ఉంటే ఈ రోజు జోలే అవసరం లేదు అడుక్కోవలసిన పని లేదు కానీ చంద్రబాబు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఒక్కటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలోనే ఆయనకు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేశారు అప్పుడు అంత చిత్తుగా ఓడించిన ప్రజలు ఇప్పుడు ఏం చూసి ఓట్లయ్యాలి దీనికి బాబే సమాధానం చెప్పాలి నడి రోడ్డుపై నిలబడి ఇవే తనకు చివరి ఎన్నికలని బాబు అనగానే తదాస్తు దేవతలు ఆయనను దీవించేశారు ఎన్నికలు చంద్రబాబుకి చిత్త చివరి ఎన్నికలు తెలుగుదేశం పార్టీని సమాధి కట్టేటటువంటి ఎన్నికలు చంద్రబాబు అనేటటువంటి వ్యక్తిని ఈ రాష్ట్రం నుంచి నామరూపాలు లేకుండా చేయటానికి జరిగేటటువంటి ఎన్నికలు అని మేము కూడా అదే చెప్తా ఉన్నాం నేను పాడెక్కేసి ఉన్నాను అన్లెస్ అదర్వైజ్ మీరు నాకు తులసి తీర్థం పోస్తే తప్ప నేను బతకను నన్ను ఎలాగైనా బతికించండి అని చెప్పి ఆయన కన్నీళ్ళు ప్రాధేయపడమన్నటువంటిది నేను మనం చూస్తాం ఇంకా నువ్వు ఈ దిగజారు రాజకీయ రైట్ ఎన్నికలకు ముందే బాబుకు ఓటమి కనిపిస్తోందా జగన్ ను ఢీ కొట్టలేమనే నిర్ణయానికి వచ్చేశారా టీడీపీకి భవిష్యత్తు లేదని సైకిల్ ఇక షెడ్డుకేనని బాబు చెప్పకనే చెప్పేశారా లోకేష్ నాయుడి సామర్థ్యంపై బాబుకే నమ్మకం లేదా ఈ అంశాలపై మనం మాట్లాడదాం చర్చలో పాల్గొంటున్నారు కృష్ణం రాజు గారు సీనియర్ అనలిస్ట్ అలాగే మరి కాసేపట్లో మనతో పాటు జాయిన్ అవుతారు సీదిరి అప్పల్ రాజు గారు రాష్ట్ర మంత్రి బర్యులు రమేష్ నాయుడు గారు ఏపీ బీజేపీ స్టేట్ సెక్రటరీ రైట్ అప్పల్ రాజు గారితో ముందుగా మాట్లాడదాం అప్పల్ రాజు గారు మీరు గెలిపించి అసెంబ్లీకి పంపకపోతే ఇవే నాకు చివరి ఎన్నికలని చంద్రబాబు అంటున్నారు గత ఎన్నికల్లో మీరు ఒక ఛాన్స్ అన్నారు ఇప్పుడు ఆయన లాస్ట్ ఛాన్స్ అంటున్నారు ప్రజలు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు యా ఈశ్వర్ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ కో పార్టిసిపెంట్స్ అలాగే సాక్షి వీర్స్ అందరికీ శుభ సాయంత్రం నేను చంద్రబాబు గారు మాట్లాడినటువంటి మాటలను మనం ఒకసారి గమనిస్తే ఏమి చేయాలో తెలియక దిక్కుతోచక తీవ్రమైనటువంటి మానసిక ఒత్తిడితో తీవ్రమైనటువంటి మానసిక ఒత్తిడితో ప్రజలను ఎమోషనల్ బ్లాక్మెయిల్ చేయటంగా భావించవచ్చు మనం ప్రజలను ఎమోషనల్గా బ్లాక్మెయిల్ చేయటం మూర్ ఓవర్ ఆయన కూడా ఒక క్లారిటీ వచ్చినట్టుంది మొన్న మోడీ అలాగే పవన్ కళ్యాణ్ మీటింగ్ విషయంలో కూడా ఆయన కూడా ఒక క్లారిటీ వచ్చినట్టుంది ఖచ్చితంగా బీజేపీ వాళ్ళు మమ్మల్ని ఎదగనివ్వరు పవన్ కళ్యాణ్ కూడా మాతో వచ్చే పరిస్థితి లేదు సో మేము సింగిల్గానే ఎవరెవరైతే కలిసి వస్తారో మేము కలిసి వెళ్లాల్సిందే అందుకని మళ్ళీ నాకు అవకాశం ఇవ్వండి అని చెప్పి ఎమోషనల్గా దీనమైనటువంటి స్థితిలో అడుక్కోవడం అన్నటువంటిది చాలా దారుణమైనటువంటి అంశం అయినా చంద్రబాబు గారు మేము మొదటి నుండి చెప్తా ఉన్నాం రెండు వేల ఇరవై నాలుగు అనేది ఖచ్చితంగా అది మీకు చివరి ఎన్నికే ఎందుకు చేతంటే ఇప్పటికే మీకు మీరు అనేక సందర్భాల్లో మీ గురించి మీరు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు నాకు వయసు పైబడినా సరే నేను మానసికంగా లేకపోతే సైకలాజికల్గా చాలా ఫిట్గా ఉన్నానని మీరు చెప్తూ ఉంటారు కానీ అది మీ మాటల్లో కూడా ఎక్కడ కనిపించదు మీరు మాట్లాడే మాటలు మాట్లాడే మాటలు పూర్తిగా మర్చిపోతా ఉన్నారు ముందు మాట్లాడినటువంటి మాట్లాడేటటువంటి అంశాల్లో సరైనటువంటి పొంతం లేనటువంటి మాటలు మీరు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు మీరు ఒకసారి దయచేసి మీ మానసిక స్థితిని మీరు చెక్ చేసుకోండి ఈ సందర్భంగా నేనైతే తెలియజేస్తా ఉన్నాను అంటే డెబ్బై ఏళ్ళు పైబడిన వాళ్ళు నాయకులుగా లేరా నేను చాలా స్టామినాతో ఉన్నాను నాకు ఆ స్టామినా ఇప్పటికే ఉంది అని అంటున్నారు నో 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 ఇక్కడ మనం గమనించాల్సినటువంటి అంశం నేను అందరిని అనేటటువంటిది కాదు ఇది చంద్రబాబు గారిని ఉద్దేశించి నేను మాట్లాడుతున్నటువంటి మాట చంద్రబాబు గారు నిన్నటి ప్రసంగం నిన్నటి ప్రసంగం మీరు ఒకసారి గమనిస్తే అదే ఆయన కానీ చెప్పుకుంటా ఉంటారు ఆయన ఒక రకమైనటువంటి ఊహాజనితమైనటువంటి లోకంలో ఉండి మాట్లాడేటటువంటి మాటలు కొన్ని కొత్త కొత్త అబద్ధాన్ని సృష్టించడం 
దాన్ని ప్రచారం చేయాలనేటటువంటి ఆయన ఆరాటం చూస్తే చాలా జాలి అనిపిస్తుంది నిన్న అదే సందర్భంలో ఆయన మాట్లాడినటువంటి మాట నా నేను డ్వాక్రా సంఘాలని స్థాపించాను దీన్ని మోడీ గారు మమ్మల్ని ప్రశంసించారు మొన్నటి మీటింగ్లో అనుకుని అన్నారు ఇది సజ్జమైంది ఆయన డ్వాక్ర సంఘాన్ని సృష్టికర్త ఆయన కాదు మూరవురు మొన్నటి సమావేశంలో మోడీ గారు అసలు అలాంటి అంశాలను ఎక్కడా ప్రస్తావించలేదు ఈ రకంగా ఏంటంటే ఆయన ఒక రకమైనటువంటి ఊహాజనితమైనటువంటి ప్రపంచంలో ఉండడం వల్ల వచ్చేటటువంటి ఇబ్బందులు ఖచ్చితంగా చంద్రబాబు గారికి అయితే సైకలాజికల్ కౌన్సిలింగ్ అయితే అవసరం ఆయన చాలా అగ్రెసివ్గా మాట్లాడాలని చేసినటువంటి ప్రయత్నం నవ్వులు పాలు చేసే విధంగా ఇస్తాం కథం చేస్తాం మీ అంతు చూస్తాం ఇక్కడ మాదే రాబోయే రోజుల్లో నేను చాలా ఫిట్ గా ఉన్నాను మానసికంగా ఫిట్ గా ఉన్నాను మానసికంగా ఫిట్ గా ఉన్నానని చెప్పుకుంటా ఉన్నారంటేనే ఖచ్చితంగా ఉన్నవాడు అలా మాట్లాడతాను గమనించాల్సినటువంటి అంశం అని నేనైతే అభిప్రాయపడతాను నా వాయిస్ రీచ్ అవుతుందా మీకు సార్ అప్పలరాజు యా యా ఈశ్వర్ గారు వినిపిస్తుందండి ఎస్ నా స్టామినా తగ్గలేదు నేను చాలా ఫిట్ గా ఉన్నానని చెబుతూ ఇవే నాకు చివరి ఎన్నికలు అంటే ఆయన వయసు అయిపోయిందని చివరి ఎన్నికలు అంటున్నారా లేకపోతే పార్టీ కథం అయిపోతోందని చివరి ఎన్నికలు అంటున్నారా ఇది రెండు రకాలుగా తీసుకోవచ్చు అండి ఒకటి ఆయనకి వయసు పైబడింది అన్నటువంటిది రెండు పార్టీకి సంబంధించి కూడా సరైనటువంటి దిశానిర్దేశం చేయగలిగేటటువంటి నాయకుడు ఆయన తర్వాత లేడు అన్నటువంటిది కూడా ఆయన అభిప్రాయం ఒకవేళ ఆయన కానీ ఓడిపోతే ఆ పార్టీ అధికారంలోకి రాకపోతే వాళ్ళ అబ్బాయి లోకేష్ బాబు ఈ పార్టీని లీడ్ చేయలేడు లోకేష్ కంత స్థాయి లేదు లోకేష్ కంత స్టామినా లేదు స్టేచర్ లేదు ఇప్పటికీ కూడా ఆయన నేను సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్సీ అని మాట్లాడుకుని తిరిగేటటువంటి దౌర్భాగ్యమైనటువంటి సందర్భం ఎక్కడో మొన్న ఎక్కడో విన్నాను నేను నేను ఎమ్మెల్సీని ఎమ్మెల్సీ కంటే నాది పెద్ద ప్రోటోకాల్ తెలుసు అనుకొని చెప్పేసి అన్నాడు అంటే ఇలాంటి చేతకాని మాటలతో వాళ్ళ అబ్బాయి ఈయన స్థాయిని మరింత దిగజారుస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి పార్టీకి మరి భవిష్యత్తు ఉండదు అందుకని ప్రజల్ని దీనంగా అర్థించడం అన్నటువంటిది మనం గమనించవచ్చు ఒకటి ఆయనకి ఆ తర్వాత కుదరదు ఆయన పార్టీ లీడ్ చేసేటటువంటి నాయకుడు కూడా లేడు ఎందుచేదంటే ఎన్టీఆర్ వంశం నుంచి ఎన్టీఆర్ ఫ్యామిలీ నుంచి అందరినీ కూడా పూర్తిగా తొక్కేశాడు బాలకృష్ణ తొక్కేశాడు హరికృష్ణ గారిని తొక్కేశాడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ని తొక్కేశాడు అందరినీ కూడా ఎన్టీఆర్ వైపు నుంచి అందరినీ కూడా తొక్కేయడం వల్ల ఆ పార్టీకి ఇప్పుడు దిశానిర్దేశం చేసేవాళ్ళు లీడ్ చేసేవాళ్ళు మరి లేరు మరి రాబోరు లోకేష్ బాబు ఎలాగూ పనికిరాడు అన్నటువంటిది ఆయన చాలా స్పష్టంగా ఆయన మాటల్లో రెండు విషయాలు నాకు వయసు అయిపోద్ది నా తర్వాత నా కొడుకు దీన్ని లీడ్ చేయలేడు అందుకని ఇవే నాకు చివరి ఎన్నికలు అని చెప్పి ఆయన చెప్పకనే చెప్పారని మనం భావించవచ్చు రైట్ కృష్ణరాజు గారు చివరి ఎన్నికలనే ఆలోచన చంద్రబాబుకి ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఓటమి అనేది కళ్ళ ముందు కనబడుతోంది అనుకోవాలా ఈశ్వర్ గారు ముందుగా మీకు అప్పల్ గారికి అలాగే సాక్షి వృక్షాలందరికి కూడా గుడ్ ఈవెనింగ్ అండి గుడ్ ఈవెనింగ్ సార్ ఒక చిన్న విషయం చెప్పి నేను చర్చ ప్రారంభిస్తాను ఎస్ మేము జర్నలిస్ట్ మ్యాగజైన్ అని చెప్పి ఇంగ్లీష్ మ్యాగజైన్ గత పదేళ్ళుగా రన్ చేస్తున్నాను అయితే రెండు వేల పద్దెనిమిది మార్చి లోనే నేను ఒక కవర్ స్టోరీ రాసామండి అదేంటంటే ది ఫ్యాక్ ఎండ్ ఆఫ్ చంద్రబాబు నాయుడు అని చెప్పి నిజానికి ఏంటంటే ఆ తర్వాత ఆయన దారుణంగా ఒకటి పేరు దాని కారణాలు కూడా చెప్పాం అప్పటికి ఇప్పటికీ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిస్థితి ఏమాత్రం ఇంప్రూవ్ కాలేదు అలాగే తెలుగుదేశం పార్టీ పరిస్థితి ఏమాత్రం ఇంప్రూవ్ కాలేదు చివరికి ఆయన ఏ స్థాయికి దిగజారారంటే ఒకప్పుడు ఆయన బల బలగుద్ది మరి నేను మళ్ళీ అసెంబ్లీకి శాసనసభ్యుడు గారిని వస్తాను అని ఒక సవాల్ చేసినట్టుగా చెప్పిన వ్యక్తి ఈ రోజు నన్ను గెలిపించండి లేకపోతే ఇది నాకు చివరి ఎన్నికలు అవుతాయని చెప్పి ప్రజల్ని ప్రాధాయపడే వ్యక్తిగా అలాగే ఒకప్పుడు అసలు మీరేమిటి మీరు అమ్ముడు పోయారు మీరు మధ్యానికి డబ్బులకి మీరు అమ్ముడు పోయారు మీరు ఈ రోడ్లు నీరు వేయించిన రోడ్లు మీరు ఎట్లా నడుస్తారని చెప్పి గదమాయించి దబాయించిన వ్యక్తి అంటే నాకు తెలిసిన వరకు ఈ ప్రపంచంలో ఓటర్లని దూషించిన రాజకీయ నాయకుడు ఎవరైనా ఉన్నారంటే బహుశా చంద్రబాబు నాయుడు గారే అటువంటి వ్యక్తి మళ్ళీ ఈ రోజు ఏమన్నారంటే చివరికి నన్ను గెలిపించకపోతే నాకు ఇది చివరి ఎన్నికలు అవుతాయని చెప్పి అన్నారండి అలాగే మాట్లాడుతున్నారు మీరు మంచి పాయింట్లు గుర్తు చేశారు ముందు ఎన్నికల టైంలో ఏమో అక్కడికి వెళ్ళి నేను నేను వేసుకుని రోడ్ల మీద తిరుగుతారు నేను ఇచ్చే నీళ్లు నాకు ఓటు ఎక్కిపోతే ఎవరికి వేస్తారని అక్కడ తిట్టాడు మొన్న మున్సిపల్ ఎన్నికలు కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు జరుగుతుంటే ప్రజల్ని మీకు సిగ్గు లేదు మీకు అది లేదు ఇది లేదు నాకు ఓటేయరు మీరు అని అక్కడ తిడతాడు ఇప్పుడు పోయి ఉంటాడు ఇదే నాకు చివరి ఎన్నికలు అంటాడు అదే సార్ ఈశ్వరి గారు 
కృష్ణరాజు గారు రెండు వేల పంతొమ్మిది మీరు రెండు వేల పద్దెనిమిది లోనే మ్యాగజైన్ లో ఒక ఆర్టికల్ రాశారని చెప్తున్నారు కదా ఇక్కడ నాకు మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి నాకు అర్థం అవుతుంది ఏంటంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఒక నినాదం రాష్ట్రం అంతా వినిపించింది బాయ్ బాయ్ బాబు అని సో రెండు వేల ఇరవై నాలుగు వస్తే గుడ్ బాయ్ బాబు అయిపోతుంది అది ఈ విషయం ఆయన ఆలస్యంగా గమనించారండి గమనించి ఇప్పుడు ఏమంటారు అంటే ఆయన కనీసం ఒక ఛాన్స్ ఇవ్వండి నాకు అని చెప్పండి ఇప్పటికీ కూడా ఆయన ఏంటంటే ఈశ్వర్ గారు ఆయనలో ఈ పదవి కాంక్ష పోలేదు ఆయన ఏంటంటే మా పార్టీకి అవకాశం ఇవ్వండి అని అంటే దాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు అవును మా పార్టీని గెలిపించండి అని చెప్పని అర్థం చేసుకోవచ్చు అది అందరికి ఉపయోగపడేది కానీ ఇప్పటికీ ఆయన ఉన్నారంటే నన్ను గెలిపించండి నాకు ఛాన్స్ లాస్ట్ ఛాన్స్ అని చెప్పి ఆయన ఇప్పటికీ కూడా వ్యక్తిగతంగా తన లబ్ధి గురించి తన పదవి గురించి అదే తన హోదా గురించే ఆయన మాట్లాడుతున్నారండి మరొక నాయ రాజకీయ నాయకులు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆయన కూడా ఒకప్పుడు ఏమని చెప్పారంటే మీకు రెండు వేల ఇరవై రెండు మే ఇరవై తేదీన చోటు పుల్లో ఆయన ప్రకటన చేశారండి ఆ ప్రకటన సారాంశం ఏంటంటే అసలు నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ లోనే అధికారం ఆశించట్లేదు తెలంగాణలో ఎందుకు ఆశిస్తానని చెప్పి ఆయన ప్రకటించారు అటువంటి వ్యక్తి ఇప్పుడు ఏమన్నారండి ఆయన మాకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక ఛాన్స్ ఇవ్వమని చెప్పి అంటారు బాగానే ఉంది ఒక ఆయనకి ఏమో లాస్ట్ ఛాన్స్ ఇవ్వాలి ఇంకొక ఆయనకి ఒక ఛాన్స్ ఇవ్వాలి కానీ ప్రజలు ఏమంటారంటే బాబు అసలు మీకు ఎందుకు ఛాన్స్ ఇవ్వాలని చెప్పి అడుగుతారు కదా అండి మీరు మాకు ఏమన్నా రుణపడి ఉన్నారా మేము మీకు ఇవ్వడానికి మీరు మాకు చేసిన మేలేంటి మీ మీరు మా అభివృద్ధికి పాటుపడ్డారా ఓకే అది ఉందో తెలియదు అది రెండోది అసలు మీ నైతికంగా మీ పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది అలాగే ఇతర మీ ఇతరత్ర మీరు చేసిన సంక్షేమ కార్యక్రమ కార్యక్రమాలు ఏంటి మీరు పెట్టుకున్న అనైతిక పొత్తుల మాట ఏమిటి ఇవన్నీ రేపు ప్రజలు ప్రశ్నించే అవకాశం ఉంటుంది కదండి ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈశ్వర్ గారు చెప్తున్నాను ఇక్కడ ఈ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కావచ్చు లేకపోతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు కావచ్చు పద్నాలుగేళ్ల పాటు ఆయన అధికారంలో ఉన్నారు ఆయన రెండు చోట్ల ఊడిపోయారు కానీ వీరు ఈ రోజున మాకు అవకాశం ఇవ్వండి అని చెప్పి అడుగుతున్నారు దానికి వారు చూపించే కారణాలు చెప్పాలి కదా మేము మేము ఇట్లా చేసాం మేము అని చెప్పి చెప్పాలి కదా వాళ్ళు ఏమంటారండి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫెయిల్ అయింది చెప్పి అన్ని అన్ని రంగాల్లో ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి మాకు అవకాశం ఇస్తే మళ్ళీ మేము దుందేస్తామని చెప్పి అంటున్నారు అక్కడ కానీ ఏంటంటే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆర్థిక రంగంలో కానీ సంక్షేమ రంగంలో కానీ ఎక్కడా ఫెయిల్ కాకుండా రాష్ట్రంలో కాదండి దేశంలోనే అగ్రస్థానంలో ఉంది ఇది అత్యశక్తి కాదండి మీకు ఎందుకంటే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఆర్థిక అనంగా చూస్తే మీరు భారతదేశంలో జిఎస్టిపి గ్రోత్ లో మొట్టమొదటి స్థానంలో ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ పదకొండు పాయింట్ నాలుగు మూడు శాతం అండి ఇది కాకుండా మీకు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో భారతదేశ తలసరి ఆదాయం ఒక లక్ష యాభై వేల రూపాయలు అండి కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇది రెండు లక్షల ఏడు వేల రూపాయలు ఇది ఆర్బీఐ నీతి ఆయోగ్ గణంగాలండి తర్వాత అభివృద్ధి విషయాలకు వచ్చేటప్పటికి మన ఎగుమతుల విషయం వచ్చేటప్పటికి ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ఓడరేవుల నుంచి దాదాపు నూట తొంభై రకాల వస్తువులు ఎగుమతి అవుతున్నాయండి ఈ ఎగుమతుల వృద్ధి రేటు కూడా పంతొమ్మిది పాయింట్ నాలుగు శాతంగా ఉంది అలాగే మీకు నీతి నీతి ఆయోగ్ ర్యాంకింగ్స్ లో వచ్చేటప్పటికి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గ్రోత్ ఎస్డిజి దీనికి వచ్చేటప్పటికి మన డీసెంట్ ఎకనమిక్ గ్రోత్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండో స్థానంలో ఉందండి పేదరిక నిర్మాణంలో మూడో స్థానంలో ఉంది గుడ్ హెల్త్ లో రెండో స్థానంలో ఉంది క్లీన్ వాటర్ అండ్ శానిటేషన్ లో ఆరో స్థానంలో ఉంది ఇలాగా అభివృద్ధి కావచ్చు సంక్షేమం కావచ్చు సంక్షేమానికి వచ్చేటప్పటికి ఇప్పటిదాకా ఈ ప్రభుత్వం దాదాపు ఒక కోటి ఎనభై లక్షల తొంభై లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టిందండి కేవలం నేరుగా నగదు బదిలీ చేయడానికి అంటే ఇండైరెక్ట్ గా మనం పక్కన పెడితే ఇది ఆర్థిక రంగానికి ఎంత అవతం ఇస్తుందంటే అండి మీకు సాధారణంగా శాస్త్రవేత్తలు ఆర్థిక శాస్త్రవేత్తలు ఏం చెప్తారంటే మనం ఒక రూపాయిని ఆర్బీఐ విడుదల చేస్తే సంవత్సర కాలంలో అది దాదాపు వంద సార్లు చేతులు మారుతుంది సగట్టునండి అంటే ఈ లక్ష డెబ్బై వేల ఎనభై వేల కోట్ల రూపాయలు ప్రతి సంవత్సరం కూడా వంద సార్లు చేతులు మారుతూ మారుతూ ఏం చేస్తుందండి కొత్తగా డిమాండ్ క్రియేట్ చేస్తుంది డిమాండ్ ఉన్నప్పుడు ఉత్పత్తి పెరగాలండి ఉత్పత్తి పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఉపాధి కలుగుతుంది ఉపాధి కలిగి ఉత్పత్తి పెరిగినప్పుడు ప్రభుత్వాలకి ఇబ్బడి ముబ్బడిగా పన్నులు వస్తాయి ఫలితంగా ఈ రోజున పన్నుల విషయంలో కూడా పన్నుల కలెక్షన్ విషయంలో కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ అగ్రస్థానంలో ఉంది అంటే ఏ రంగం చూసినప్పటికి కూడా ఈ రాష్ట్రం అనేది అన్ని విధాల సంక్షేమం అలాగే అభివృద్ధి అందుకే సంక్షేమ పథకాలు మేము కంటిన్యూ చేస్తామని చెప్పి సంక్షేమ పథకాలు ఇవ్వాలి అని పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు ఈ సంక్షేమము అభివృద్ధి కలిపి చేస్తానేనని చంద్రబాబు అన్నారు ఇదే సంక్షేమం కంటిన్యూ చేస్తానని కూడా అన్నారు ఆయన రైట్ ర
జనరల్ గా రాజకీయాలకి రాక పోక ఏదైతే ఉందో మనం చెప్పి రాము చెప్పి వెళ్ళిపోము అవును ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే సేవ చేయాలనేటువంటి దృక్పథం తోటి మనం రాజకీయాలు లేక వస్తాం రాజకీయాల్లోనే రిటైర్మెంట్ ఉండదు మిగతా అన్ని రంగాల్లో రిటైర్మెంట్ ఉంటుంది ఎందుకు రిటైర్మెంట్ ఉండదు అంటే చాలా వరకు రాజకీయాలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఆ కొండలను పిండి చేసి వస్తారు ఆ వయసు వచ్చేటప్పటికి వీళ్ళందరూ కూడా రాజకీయాల్లో ఎంతో కొత్త అనుభవశీలుగా ఉంటారు కాబట్టి చివరి వరకు కూడా వాళ్ళ అనుభవాన్ని ఈ సమాజ హితం కోసం ఉపయోగించడానికి ఉపయోగించే క్రమంలో వాళ్ళ అనుభవాలు మనం ఏ పార్టీ అయినా కావచ్చు చివరి వరకు తీసుకుంటూ ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే రాజకీయాల్లో ఎప్పుడు సెంటిమెంట్ ని ఎప్పుడు ఎమోషనల్ ని ఉపయోగిస్తారు అంటే అది చివరి అస్త్రం చివరి అస్త్రం ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తారు అంటే తమ మీద తమ యొక్క క్యాడర్ మీద విశ్వాసం కోల్పోతున్నటువంటి సమయంలోనే వచ్చేటువంటి గడ్డు పరిస్థితులను అధిగమించడం కోసం అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవడం కోసం చివరి అస్త్రంగా ఎమోషనల్ ని లేకపోతే సెంటిమెంట్ పాలిటిక్స్ ని మనం రన్ చేసేటువంటి విధానాలు చాలా వరకు చూసాం అందులో భాగంగానే చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా జనరల్ గా లాస్ట్ రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో కూడా ఆయనకి ఎందుకు అధికారం ఇచ్చారు అంటే ఆ కేవలం ఆయన యొక్క అనుభవాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని రాబోయే రోజుల్లో ఈ నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ ని అభివృద్ధి వైపు తీసుకుపోతాడు అని చెప్పి ఆలోచన చేసి ఆయనకు అధికారం కట్టబెట్టారండి కట్టబెట్టిన తర్వాత ఆయన అనుభవం అవినీతిమయం అయిపోయింది ఆయన అనుభవం కాస్త కొన్ని అంశాల వారినే చుట్టూనే తిరిగింది అది అమరావతి అనొచ్చు లేకుంటే పోలవరము ఇట్లా అమరావతి లేకపోతే పోలవరము సోమవరం ఇప్పుడు మా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సోమగిరి రాజు గారు సహజంగా చెప్తూ ఉంటాడు ఈ రాయలసీమ సంబంధించినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వీళ్ళు ఉన్నారు కదా పొద్దున లేచిన నుంచి ఈ అమరావతి పోలవరం చుట్టే తిరగకుండా ఎందుకు గాలేరి నగిరి హంద్రీ నివా బుధవారం అని మాట్లాడరు దానికి ఎందుకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వరు ఈ ప్రాంత ప్రజలకు సంబంధించి మిమ్మల్ని ఎంతో కాలంగా మోస్తున్నారు కదా భుజాల మీద ఎక్కించుకొని వాళ్ళ యొక్క కరువుకు సంబంధించిన కడగంలు తీరుతామనేటువంటి ఆలోచన ఎందుకు ఉండదు ఇలాంటి విషయాల మీద మాట్లాడుతూ ఉంటారు మా పార్టీ పెద్దలందరూ కూడా ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో అనుభవజ్ఞుడైనటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు వైఫల్యం చెందాడు ఈ క్రమంలో ఇంకొకసారి అధికారం లేక రావాలంటే నాకున్నటువంటి ఒకే ఒక విధానం ఏంటంటే అది సెంటిమెంట్ ఆధారంగానే కానీ నేను ప్రస్తావించవచ్చు ప్రస్తావించకపో ప్రస్తావిస్తే ఒకవేళ తప్పు అవుతుందో తెలియదు కానీ ఆయన నోటి నుంచి వచ్చింది కాబట్టి సెంటిమెంట్ అనే అంశాన్ని మీరు లేవనెత్తారు కాబట్టి ఇక్కడ ఒక్కసారి ప్రస్తావిస్తా అంశాన్ని నా సతీమణిని అవమానించారని పబ్లిక్ లో చెప్పుకుంటున్నారు ఆయన ఒక విషయం దయచేసి ఇది నేను రాజకీయాలకు అతీత మనందరం ఆయన అన్నారు కాబట్టి ఇది ప్రస్తావించవచ్చు ప్రస్తావించకూడదు తెలియదు అని కూడా అందుకే అన్నా నేను ఏమండి ఒక్క విషయం నేను ఒక విషయం మాత్రం దీన్ని గంటాపథంగా చెప్పగలుగుతాం మేము రాజకీయాలకి సిద్ధి అప్పల్ రాజ్ గారు వచ్చిన రమేష్ నాయుడు గారు వచ్చిన మీరు యాంకర్ గారు పనిచేస్తున్న జర్నలిస్ట్ గా మనందరం కూడా సమాజం కోసం అర్ధరాత్రి నిస్సరాత్రి కూడా మనం ప్రజల కోసం స్పందిస్తా ఉంటాం వాస్తవంగా వ్యాపార రంగంలో మన యొక్క కష్టము కమిట్మెంట్ పెడితే మనం చాలా బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్స్ గా మనం కూడా చాలా ఎత్తుకు ఎదుగుతాం దాంట్లో సందేహం వలదు కానీ రాజకీయాలు లేక వచ్చిన తర్వాత కుటుంబాలు జోలికపోవడం వ్యక్తిగతమైనటువంటి లక్ష్మణ రేఖను దాటి ప్రవర్తించే విధానం ఏదైతే ఉందో అది ఎవరు చేసినా తప్పేనండి దాన్ని మనం రాజకీయాలకు వాడుకోవడం కూడా తప్పేనండి ఒకటి విషయంలో వైఎస్ఆర్సిపి నాయకులు కొంత అసెంబ్లీ అనేది దేవాలయంతో సమానం అండి ఆ దేవాలయాన్ని ఇంట్లో దేవాలయంలో ఉండాల్సినటువంటి వాళ్ళు ఎవరో బయట ఉన్నారు బయట ఉండాల్సినటువంటి వాళ్ళందరూ మాత్రం లోపల ఉన్నారు ఈ విషయంలో నూటికి నూరు శాతం నేను ఖండిస్తాను అలాంటి వ్యక్తుల యొక్క జాబితా కూడా చదవగలుగుతాం సమాజం అంతా కూడా యావగించుకుంటుంది కొందరు మాట్లాడుతుంటే కూడా అసెంబ్లీలో కూడా టీవీలు కట్టేసి దుస్థితి వచ్చింది దాని నుంచి నేను కోరుకున్న సాక్షి సాక్షి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐ బిలీవ్ స్ట్రాంగ్లీ కొన్ని విలువలతో కూడినటువంటి విషయాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తాదని నేను నమ్ముతున్నా కొన్ని వాస్తవాలు చెప్పడానికి కూడా సంకోచం లేకుండా మాలాంటి వాళ్ళకు అవకాశం ఇచ్చేటువంటి సాక్షిలో నేను ఈ విషయాన్ని చెప్పడానికి ఏ విధంగానూ వెనకాడట్లేదు తర్వాత తర్వాత నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే రాబోయే రోజుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ద్వితీయ రాజకీయ కూడా ఇక్కడ ఒక ఒక ప్రస్తావన జరుగుతోంది పవన్ కళ్యాణ్ మీద ఆయన నమ్మకం పెట్టుకున్నారు బీజేపీ పైన ఆశలు పెట్టుకున్నారు నమ్మకం ఆశలు ఈ రెండు కూడా నెరవేరే పరిస్థితులు లేకపోవడంతోనే ఈ రోజు కర్నూలుకెళ్ళి ఇవే నాకు చివరి ఎన్నికలు 
అని జోలి పట్టాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందని కూడా అంటున్నారు నిజానికి ఏం జరిగింది బీజేపీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ టీడీపీతో కలవదా సోమవీర్రాజు గారు ఈరోజు కూడా మాట్లాడారు కలిసే అవకాశమే లేదని అంటున్నారు సో ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ విధంగా ఆయన చెప్పుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది అనుకోవచ్చా మేము ఒక్క విషయం చెప్పి నేను అసలు విషయానికి వస్తాను మీరు అడిగినటువంటి ప్రశ్నకు సమాధానం మేము ముందే ప్రిపేర్ అయ్యాను కానీ మీరు మధ్యలో వచ్చారు నేనేమంటానంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ప్రజలందరూ కూడా తృతీయ రాజకీయ ప్రత్యామ్నాయం శక్తి కావాలని కోరుకుంటున్నారు ఎందుకు కోరుకున్నారు అనుభవజ్ఞుని ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇన్వెస్ట్ అని చెప్పుకునేటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు పూర్తిగా వైఫల్యం చెందాడు అదే సమయంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనేటువంటి వ్యక్తి నవయువకుడు ఆయన రాబోయే రోజుల్లో తన తండ్రిని తలపించే విధంగా పాలన చేస్తా అని చెప్పాడు ప్రజల యొక్క కడగలను తీరుస్తా అన్నాడు పాదయాత్ర చేశాడు కమిట్మెంట్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి యంగ్ ఎంటర్ప్రీనర్ గా సక్సెస్ అయినటువంటి వ్యక్తి ఇన్ని ఆలోచనలతోటి ఆయనకి అధికారాన్ని ఏకపక్షంగా కట్టబెట్టారు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా పూర్తిగా వైఫల్యం చెందారు ప్రజల యొక్క నేనే వస్తున్నా మళ్ళీ మనమే వస్తున్నా చాప కింద నీరు లాగా బలమైనటువంటి శత్రువు వస్తున్నాడు ప్రతి రాజకీయ ప్రత్యామ్నాయాన్ని ప్రజలు శత్రు అదే భారతీయ జనతా పార్టీ జనసేన కలయిక తోటి ఈ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో పెను మార్పులు రాబోతున్నాయి రెండు పార్టీలకు సంబంధించినటువంటి అధినాయకుల మీద సొంత పార్టీకి సంబంధించిన ప్రజాప్రతినిధులకు నమ్మకాలు సమగిల్లాయి ప్రజలకు కూడా సన్నగిల్లాయి వాళ్ళ ప్రాంత ప్రజలకు సన్నగిల్లాయి వా కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఇద్దరు గేము తెలివిగా నా మధ్య రాజశేఖర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం కోరుకుంటారంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు నా మధ్య పోటీ ఉండాలనుకుంటారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి నా మధ్య పోటీ ఉండాలని కోరుకుంటారు మూడో వాళ్ళకి అవకాశం ఉండకూడదు అని చెప్పి చాలా ఎత్తులు పై ఎత్తులు వేస్తా ఉంటారు కానీ ఆ యొక్క అంశాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ ఇప్పటి వరకు చాలా నలభై ఏళ్ల ఇండస్ట్రీ పద్నాలుగు ఏళ్ళు సీఎం గా పనిచేసిన వ్యక్తి ఈ రోజు భయంతో నాకు ఇది చివరి ఎన్నికలు అని చెప్పుకుంటున్నారు అంటే నేను కొండను ఢీ కొట్టలేను జనసేన కొండను ఢీ కొట్టలేను అని ఆయన చెప్పినట్టే కదా క్లారిటీ వచ్చింది కదా బీజేపీ జనసేనకు ఒక క్లారిటీ వచ్చింది ఈ రెండు రేపు రాబోయే రోజుల్లో నలభై ఏళ్ళ ఇండస్ట్రీ సాధ్యం కాలేదు మీకు సాధ్యం అవుతుందా అని అంటున్నా నేను పద్నాలుగు ఏళ్ళు సీఎం గా పనిచేసిన వ్యక్తికే సాధ్యం కాలేదు చేతులు ఎత్తేసి మా పార్టీ చేతులు ఎత్తేశారు కదా మీరు ఈశ్వర్ గారు మీరు 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 అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఒకటి ఉంది చాలా స్పష్టంగా మీకు చిన్న విషయం అనిపించవచ్చు మేము చెప్పేటప్పుడు హాస్యాస్పదంగా కూడా ఉండొచ్చు కానీ దీని వెనకాల మేము చెప్తున్నాం విశ్వాసంతో చెప్తున్నాం విశ్వాసంతో చెప్తున్నాం వాస్తవాల ఆధారంగా చెప్తున్నాం మొన్న విశాఖపట్నంలో జరిగినటువంటి సభ ఏదైతే ఉందో ఆద్యంతో నరేంద్ర మోడీ గారికి ఏ విధంగా ప్రజలు హారతి పట్టారు ఆ నరేంద్ర మోడీ గారికి ఏ విధంగా స్వాగతం పలికారు దాన్ని చూసా అంటే ప్రజల యొక్క హృదయాల్లో బిజెపి ఉంది నరేంద్ర మోడీ గారు ఉన్నారు కాబట్టి సమయం సమయం తృతీయ ప్రత్యామ్నాయం యా యాక్చువల్లీ చంద్రబాబు గారి వ్యాఖ్యల్లో ఒకటి ఆయనకు వయసు అయిపోతుంది రెండు ఆయన కొడుకు లీడ్ చేయలేడు అన్నటువంటి భయంతో పాటుగా మూడో అంశం ఏదైతే బీజేపీ పవన్ కళ్యాణ్ అలయన్స్ ఉందో మనం టెక్నికల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే బీజేపీ వాళ్ళ స్ట్రాటజీ అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా ముందుగా ప్రతిపక్ష పాత్రలోకి రావాలన్నటువంటి ప్రయత్నం ముందుగా చేస్తారు దానికోసమే విశ్వ ప్రయత్నం చేస్తారు ప్రతిపక్ష పాత్రలోకి ముందు చొరబడి ఆ తర్వాత అధికార అధికార పాత్రలోకి రావాలన్నటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు మొన్న మోడీ పవన్ కళ్యాణ్కి సంబంధించినటువంటి మీటింగ్ ఏదైతే ఉందో మేబీ ఇదే విషయం పవన్ కళ్యాణ్ కూడా చెప్పి ఉంటారని నేను భావిస్తున్నాను ఆ విషయం చంద్రబాబుకి ఎలాగోలాగా తెలిసి ఉంటుంది అందుకని ఖచ్చితంగా అవుట్ అండ్ అవుట్ ఓపెన్గా చెప్తా ఉన్నారు మనం ఇప్పుడు గెలవలేకపోతే ఫినిష్ అయిపోతాం మనం అంటే ఇంకా ప్రతిపక్ష పాత్ర కూడా ఉండదు అధికారం సంగతి పక్కన పెడితే ప్రతిపక్ష పాత్ర కూడా మనకు ఉండదు చంద్రబాబు ఆవేదన భయం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆయన ఎక్స్ప్రెస్ చేశారని ఒకటి అనుకోవచ్చు రెండోది రమేష్ నాయుడు గారు మాట్లాడినప్పుడు ఒక అంశం వచ్చింది భార్యలని రాజకీయాల్లోకి లాగటం అన్నటువంటిది ఇది చంద్రబాబు గారు ఖచ్చితంగా ఇది ఆయన ఆలోచించుకోవాలి ఆయన ప్రతి సందర్భంలో కూడా నాకు అవమానం జరిగింది మా భార్యను అవమానం చేశారు మీరందరూ నాకు సపోర్ట్ చేయండి అని అన్నటువంటిది అది కొద్దిగా బాగా దిగజారుడుతానని ఆ రోజు నేనే మాట్లాడుతా ఉన్నాను అసెంబ్లీలో కూడా 
నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు జరిగినటువంటి చర్చలోనే ఇదంతా కూడా వచ్చింది అప్పుడు ఒరిజినల్గా అవునవును వాస్తవానికి అక్కడ చంద్రబాబు ఫీల్ అయిపోయేంత విషయమైతే అక్కడ ఏం లేదు అక్కడ రైట్ రిపీటెడ్గా అదే ప్రజల్లో కిన్స్టిగేట్ సింపతీ గెయిన్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయటం ఇది అంతా చాలా దిగజారుడితో మనం ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు చంద్రబాబు గారు అయితే ఆయన ఆలోచన ఆయన ఖచ్చితంగా ఆయన పునరాలోచించుకోవాలని నేనైతే అభిప్రాయపడతాను రైట్ అపల్ రాజు గారు డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ గా సబ్జెక్ట్ లోకి రండి ఇక్కడ తృతీయ ప్రత్యామ్నాయంగా బీజేపీ జనసేన రాబోతోంది అనేది బీజేపీ వాదన చంద్రబాబు అనే అవుట్ అని వాళ్ళు కూడా చెప్తున్నారు ఎందుకో ఈ మధ్య కాలంలో వాళ్ళ వాయిస్ లో కూడా చేంజ్ కనిపిస్తోంది నాకు ఆఫ్టర్ మోడీ విజిట్ ఇప్పుడు లైక్ మా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వరకు మాది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సారథ్యంలో సింగిల్ పార్టీనే అన్ని స్థానాల్లో గెలవబోతుంది మేము అధికారంలో ఉన్నాం మళ్ళీ అధికారంలోకి రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అధికారంలో కొనసాగాలని చిత్తశుద్ధితో మేము అందరం కూడా చాలా పట్టుదలతో శ్రమిస్తా ఉన్నాం మేము సో ప్రతిపక్ష పాత్రలో ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారు ఉన్నారు చంద్రబాబు గారికి ఖచ్చితంగా ఇవి చివరి ఎన్నికలు చేయాలన్నటువంటి లక్ష్యంతో మేము కూడా ఉన్నాం ఆ తర్వాత ప్రతిపక్ష పాత్రలోకి బీజేపీ వాళ్ళు వస్తారా జనసేన వాళ్ళు వస్తారా కమ్యూనిస్టులు వస్తారా లేకపోతే చంద్రబాబును కొనసాగిస్తారా అన్నటువంటి అది వాళ్ళ ఇష్టం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అధికారంలోనే కొనసాగించడం దానికోసం మేము అందరం కూడా చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తాం మా లక్ష్యం అయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ముఖ్యమంత్రి చేయాలన్నటువంటిది మా లక్ష్యం సో బీజేపీ వాళ్ళ టార్గెట్ వేరే ఉంటుంది జనసేన వాళ్ళ టార్గెట్ వాళ్ళ లక్ష్యాల గురించి నేనైతే మాట్లాడదలుచుకోలేదు మాట్లాడకూడదు కూడా ఏం చేద్దంటే మీకు ఎవరు ప్రతిపక్ష పాత్ర ఉంటే బాగుంటుంది అన్నట్టుగా ఉంది మీ ప్రశ్న అది నాకు టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు కదా ఇంకా ప్రతిపక్షం అని నేను ఎందుకు అంటాను మీ టార్గెట్ అలా ఉన్న తర్వాత నూను ప్రతిపక్షం అంటే నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ ని బేస్ చేసుకుని అన్నదానికంటే కూడా ప్రజా సమస్యల పట్ల ప్రభుత్వానికి విమర్శనాత్మకమైనటువంటి సూచనలు చేయగలిగేటటువంటి పాత్ర ఎవరు పోషించినా కానీ సంతోషమే ఇది అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి విమర్శలు చేయటం విమర్శనాత్మకమైనటువంటి సూచనలు చేయటం అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ రోజు చంద్రబాబు మాట్లాడే మాటల్లో ఎక్కడా కూడా ఎలాంటి సూచనలు ఉండవని కేవలం విమర్శలు కేవలం అక్కసు మాత్రమే కనిపిస్తుంది ఓకే ఏం చేద్దంటే పద్నాలుగు సంవత్సరాల్లో నేను చేయలేనిది చిన్న కురోడు ముఖ్యమంత్రి అయ్యి ఇన్ని ఎలాగ చేయగలుగుతా ఉన్నాడు బడ్జెట్ అది ఒకసారి బడ్జెట్ లోనే ఇన్ని వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ఎలా చేయగలుగుతా ఉన్నారు ఇన్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వర్క్స్ ఎలా చేయగలుగుతా ఉన్నారు ఇది నాకెందుకు సాధ్యపడలేదు అన్నటువంటి ఆ అక్కసు ఆవేదన తప్ప ఆయన ఏ రోజు కూడా ఒక సలహా కానీ సూచన కానీ ఇచ్చినటువంటి సందర్భం లేదు నేను విమర్శనాత్మకమైనటువంటి సూచనలు ఏ పార్టీ ఇచ్చినా సరే జనసేన ఒక తృతీయ ప్రత్యామ్నాయంగా వాళ్ళ పైన మీ కామెంట్ ఏంటి అది బాగా ఢీక్ ఉంటుందా లేదా అంత శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్నాయా లేవా వాళ్ళకి అది అంటే ఇక్కడ రెండు విషయాలు ఉన్నాయి చంద్రబాబు ఎగిరిపోతే ఖచ్చితంగా ఆ ప్లేస్ లోకి బీజేపీ వస్తుంది అని అయితే నేను భావిస్తా ఉన్నాను రైట్ రైట్ నాయకుడు అంటే ఎలా ఉండాలి నాయకుడు అనేవాడు ఏం చేయాలి తన అనుచరులకు పార్టీ నాయకుడైతే కార్యకర్తలకు ఎలాంటి ఆత్మస్థైర్యాన్ని ఇవ్వాలి ఏ పార్టీ అయినా అందుకు ఆ పార్టీకి ఉన్న లీడర్ అయినా మాట్లాడాల్సింది ఏంటి నూట డెబ్బై ఐదుకి నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లు కొట్టాలని ఒకవైపు సీఎం జగన్ అంటుంటే నన్ను ఈసారి ఓడిస్తే నన్ను గెలిపించకపోతే ఇవే నాకు చివరి ఎన్నికలు అవుతాయని చంద్రబాబు అంటున్నారు ముందుగా వన్ సెవెంటీ ఫైవ్కి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ కొట్టాలన్నటువంటి సీఎం జగన్ టార్గెట్ ఏ రకంగా ఉంది ఆయన ఏం మాట్లాడారు ఒక నాయకుడిగా ఒక్కసారి స్క్రీన్ పైన చూద్దాం ముందు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్కి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ కొట్టాల నూట డెబ్బై ఐదుకి నూట డెబ్బై ఐదు ఒక సీట్ మిస్ కాకూడదు కొట్టడాని కోసమే నేను ఈరోజు ఈ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ కూడా చెప్తా ఉన్నా ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంపాసిబుల్ ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ పాసిబుల్ మనసా వాచ కర్మ నా గట్టిగా నమ్ముతున్నాను కాబట్టి చెప్తా ఉన్నా అధికారంలో ఉంటే ప్రజలకు మంచి చేయగలుగుతాం అధికారం లేకపోతే ఎవరికి మంచి చేయలేము నూట డెబ్బై ఐదుకు నూట డెబ్బై ఐదు టార్గెట్ పెట్టి కొడతా ఉన్నాం ఎట్టి పరిస్థితిలో టార్గెట్ రీచ్ కావాలా దానికోసం అందరం కూడా కష్టపడదామని చెప్పి చెప్తా ఉన్నా ఇది కదా ఆత్మవిశ్వాసం అంటే ఇది కదా ఆత్మస్థైర్యం అంటే ఇది కదా గుండెల నిండా ధైర్యం అంటే ఇది కదా కార్యకర్తల్లో నమ్మకాన్ని నింపడం అంటే ఇది కదా నాయకుడి లక్షణం అంటే ఒక్కసారి చంద్రబాబు నిన్న కర్నూల్ టూర్లో ఏమన్నారో స్క్రీన్ పై చూద్దాం నేను ఇప్పుడు అడుగుతున్నా మిమ్మల్ని నేను అసెంబ్లీకి పోవాలంటే రాజకీయాల్లో ఉండాలంటే ఈ రాష్ట్రానికి న్యాయం చేయాలంటే రేపు జరిగే ఎన్నికల్లో మీరు గెలిపిస్తే తప్ప నేను ఇదే చివరి ఎన్నిక అవుతుంది అది కూడా చెప్తున్నాను 
రైట్ ఈ సందర్భంలో ఒక ఎనిమిది ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి చంద్రబాబు ఆ కామెంట్ చేసిన తరువాత ఇవే చివరి ఎన్నికలని బాబు ఎందుకన్నారు క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ జగన్ ను ఢీకొట్టలేక ముందే చేతులెత్తేశారా క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ కు ముందే ఓటమి కళ్ల ముందు కనిపిస్తోందా ఇక నాలుగవ క్వశ్చన్ చంద్రబాబులో ఈ నైరాశ్యం బేలతనం దేనికి సంకేతం ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ బాబు కామెంట్ తో తమ్ముళ్లలో నిరాశలో తమ్ముళ్ళు నిరాశలో పడ్డారా తమ్ముళ్లలో ఒక నైరాశ్యం నెలకొందా ఇక సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ఎన్నికల తరువాత టీడీపీ కథ కూడా ముగిసిపోతుందా సెవెంత్ క్వశ్చన్ లోకేష్ నాయుడి సామర్థ్యంపై చంద్రబాబుకు నమ్మకం లేదా ఎయిత్ క్వశ్చన్ చివరి క్వశ్చన్ తుప్పు పట్టిన సైకిల్ ఇక తూకానికి వేయాల్సిందేనా ఇది చంద్రబాబు తేల్చుకోవాల్సిన అంశం ఎందుకంటే ఆయన మాట్లాడినటువంటి మాటల నుంచే ఈ ప్రశ్నలు తలెత్తాయి అసలైన విషయం మీకు ఒకటి చెప్తాను ఈ బైట్ అందరూ విన్నారు కదా చంద్రబాబు ఏమన్నారో ఈ రాష్ట్రంలో ఇద్దరికి మాత్రమే ఈ మాటలు వినిపించలేదు ఆ ఇద్దరు ఎవరో తెలుసా రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ వినిపించింది కేవలం ఇద్దరంటే ఇద్దరికి మాత్రమే చంద్రబాబు నాకు ఇవి చివరి ఎన్నికలన్న మాట ఇద్దరికి వినిపించలేదు ఆ ఇద్దరు ఎవరో మీకు తెలుసా చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది వినండి ఆ ఇద్దరిలో మొదటి వ్యక్తి రామోజీరావు రెండో వ్యక్తి ఆంధ్రజ్యోతి పేపర్ నడుపుతున్నటువంటి ఆర్కే ఎందుకన్నానంటే ఒక్కసారి మీరు ఈ పేపర్లు చూడండి ఈరోజు దినపత్రికల్లో చూడాలి చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి విషయం ఇది చేతకాని జగన్ ఏదో ఈ ముఖ్యమంత్రికి పాలించడం తెలియదు ఇది చంద్రబాబు ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ ఇందులో ఎక్కడా కూడా మీరంతా చదువుకోండి ఈ పేపర్ మొత్తం చూడండి ఇందులో ఎక్కడా కూడా ఇవే నాకు చివరి ఎన్నికలని చంద్రబాబు అన్నట్టుగా కనిపించదు పేజ్ నెంబర్ టూలో అంటే లోపల పేజీల్లో కూడా వార్త ఉంది ఇది ఆంధ్రజ్యోతి పేపరే ఇందులో ఎక్కడా కూడా కనిపించదు ఆ వార్త కనిపించదు ఆ మాట కనిపించదు మిగతా అన్నీ కనిపిస్తాయి అందులో చంద్రబాబు ఏమేమి అబద్ధాలు చెప్పారో కర్నూలు జిల్లాలో మొత్తం అబద్ధాలన్నీ కూడా ఇట్లా పెద్దక్షరాలతో వేసుకున్నారు పెద్దక్షరాలతో ప్రింట్ చేశారు ఆయన అబద్ధాలన్నీ కూడా వచ్చేశారు కానీ ఆయన చెప్పిన అసలు నిజాన్ని మాత్రం దాచిపెట్టారు అయిపోయిందా ఇక ఈనాడు దినపత్రిక మన రామోజీరావు గారు చూడండి ఒకసారి జగన్ను సాగనంపితేనే రాష్ట్రానికి మోక్షం కర్నూలు జిల్లా పర్యటనలో తేదేపాది నేత చంద్రబాబు ఇందులో ఎక్కడ మీరు పేపర్ మొత్తం చదవండి ఎక్కడా కూడా మీకు ఇవే నాకు చివరి ఎన్నికలని చంద్రబాబు అన్నట్టుగా మీకు కనిపించదు దాచిపెట్టేశారు ఎందుకంటే మనం ఎన్ని జాకీలు పెట్టి లేపినా చంద్రబాబు లేకపోతే టీడీపీ పైకి లేవట్లేదు ఇప్పుడు ఈ మాట అన్న తరువాత మనం దీన్ని అచ్చేస్తే తెలుగు తమ్ముళ్ళలో ఒక నిరాశ వచ్చేస్తుంది తెలుగు తమ్ముళ్ళలో ఒక నైరాశ్యం వస్తుంది పార్టీ పరిస్థితి ఏంటో చంద్రబాబే స్వయంగా తన నోటితో చెప్పినట్లవుతుంది అందుకే ఆ విషయాన్ని పూర్తిగా కప్పెట్టేశాయి రెండు పచ్చ పత్రికలు ఎస్ కృష్ణంరాజు గారు అసలు ఏంటి సార్ ఇది ఈ వార్త ఎక్కడా కూడా కనిపించకపోవడానికి కారణం ఏంటి అనుకుంటున్నారు నేను కూడా గమనించానండి మొత్తం పేపర్ అంతా ఎదిగాను ఎక్కడా కూడా కర్నూలులో ఆయన చేసిన ప్రకటన లేదు అయితే ఇక్కడ జరుగుతుంది ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు వరకు చెప్పాలంటే ఒక స్పెంట్ ఫోర్స్ గా తయారయ్యారు ఆయన క్రమంగా ఆయన పార్టీకి భారంగా మారుతున్నారేమోనన్న భావన కలిగించేలాగా ఆయన ప్రవర్తన ఆయన ప్రకటనలు కనిపిస్తున్నాయి అయితే ఇప్పటికీ కూడా ఆయన్ని కాపాడే ప్రయత్నం అనేది ఆయనకు అనుబంధంగా ఉన్న పేపర్లు చేస్తున్నాయి ఛానల్ చేస్తున్నాయి కానీ చెత్త కామెంటు ఆయన బతికేంటు ఆ పార్టీ పరిస్థితి ఏంటో బయటపడిపోయిందని వీళ్ళు కప్పిపెట్టే ప్రయత్నం చేశారనుకోవాలా ఖచ్చితంగా అండి ఖచ్చితంగా అండి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే చంద్రబాబు నాయుడు ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చెప్తాను సార్ ఈ రోజు ఇప్పటికే మీకు ఏమైందంటే కొన్ని పత్రికలు ఒక వర్గం మీడియా చంద్రబాబు నాయుడుకి గుద్దిబండలా మారినాయి అండి నిజంగా చెప్పాలంటే గత ఎన్నికల్లో కూడా ఆయన ఓటమికి పరోక్షంగా ఈ పేపర్లు కూడా కారణమైనాయి కానీ కొంతమంది ఏమంటారంటే ఈ మీడియా ప్రభావంతో ఆయన గెలిచే వంట సాధించి పడ్డారండి కానీ అది వాస్తవం కాదు వాళ్ళు ఏ స్థాయికి వచ్చారు అంటే మీకు గత ఎన్నికలకు ముందు కొద్ది రోజుల ముందు ఒక సర్వే వేశారనమాట ఆ సర్వే ఏంటంటే గుంటూరు జిల్లాలో ఒక టైలర్ కు చెందిన ఒక కొడుకు అతనికి వయసు ఆరు సంవత్సరాలు అండి అతనంటే ఒక సర్వే చేశారంట ఆ సర్వే వార్తను కూడా వాళ్ళు వేశారు అంటే వాడు దిగజారుడు తనానికి ఇంతకన్నా వేరే ఏమైనా చెప్పక్కర్లేదు ఎందుకంటే ఆ వార్త ఎప్పటికీ కూడా మీరు దొరుకుతుంది మీకు దొరుకుతుంది మూడు ఏళ్ళ పాప మూడు ఏళ్ళ పాప కూడా తాత మీరే రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా ఉండాలని కోరుకుంది అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంటే అండి వీళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మేలు చేయబోయి చాలా కీడు చేస్తున్నారేమో అని చెప్పి అనిపిస్తుంది తర్వాత మీరు కిషోర్ గారు ఇంత మీరు 
ప్రత్యామ్ నాయం గురించి మాట్లాడతారు పూర్వ ప్రత్యామ్ నాయం గురించి కానీ రెండు వేల పంతొమ్మిది అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత వైసీపీ అతర పార్టీలన్నీ కూడా కకావికలంగా మారాయి ఒక్క తెలుగుదేశం పార్టీకి తప్ప మరే పార్టీకి కనీసం డిపాజిట్లు రాలేదు బిజెపి అయితే జనసేన మిగతా పార్టీలకి నోటా కన్నా తక్కువ ఓట్లు వచ్చాయండి చంద్రబాబు అవుట్ మేమే ముందుకని మేము ఇన్ను వాళ్ళ చంద్రబాబు అవుట్ అంటున్నారుగా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారుగా అదే ఇప్పుడు ఇప్పుడు జనస ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీకు తృతీయ ప్రత్యామ్నాయం అంటే ఈ మూడో ఫోర్స్ కూడా బలంగా ఉండాలండి కానీ మొన్న వారికి వచ్చిన జనసేనకి వచ్చిన ఓట్లు ఐదు పాయింట్ ఐదు శాతం అంటున్నాం పని బీజేపీకి వచ్చిన ఓట్లు నోట తక్కువ వచ్చినాయి వీరు ఒక ఫోర్స్ గా లేదా ఒక ప్రత్యామ్నాయంగా ఎలా ఎమర్జ్ కాగలుగుతారు అనేది కూడా మనం ఆలోచించుకోవాలి మనం ఇదన్నీ చూసుకోకుండా మనం మరో పని అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ పరిస్థితి క్రమంగా తగ్గిపోతుందండి నేను ఏమంటానంటే మొదటి నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీ నిజంగా ఎన్టీ రామారావు గారి హయంలో అది ఒక కంచు కోట కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయంలో అది ఒక మంచు కోటగా మారి క్రమంగా తన ప్రాభావాన్ని కోల్పోతుంది ఇది ఫుల్ గా చెప్పండి సార్ మీకు అది గణాంకాలు ఏమిటంటే రెండు వేల తొం పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగుతో పోలిస్తే ఎన్నికలతో పోలిస్తే పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది ఎన్నికలకు వచ్చినప్పటికి బాబు గారి హయంలో అనమాట తెలుగుదేశం పార్టీ సున్నా పాయింట్ రెండు ఏడు శాతం ఓట్లు కోల్పోయిందండి రెండు వేల నాలుగుకు వచ్చేటప్పటికి ఆరు పాయింట్ ఐదు ఐదు శాతం ఓట్లు కోల్పోయింది రెండు వేల తొమ్మిదికి వచ్చేటప్పటికి తొమ్మిది పాయింట్ నాలుగు ఏడు శాతం ఓట్లు కోల్పోయిందండి రెండు వేల పద్నాలుగు వచ్చేటప్పటికి పదిహేను పాయింట్ నాలుగు ఒక శాతం ఓట్లు కోల్పోయింది రెండు వేల పంతొమ్మిదికి వచ్చేటప్పటికి మూడు పాయింట్ ఐదు నాలుగు శాతం ఓట్లు కోల్పోయింది అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు పార్టీ పగ్గాలను చేపట్టిన తర్వాత ఎప్పుడు కూడా గత ఎన్నికల కన్నా కూడా ఎక్కువ ఓట్లు పొందిన దాఖలాలు లేవు ప్రతి ప్రతి ఎన్నికల్లో కూడా గత ఎన్నికల కన్నా కూడా వాళ్ళు తక్కువ ఓట్లు తెచ్చుకున్నారు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయంలో ఒక కంచు కోట అనేది ఒక మంచు కోటగా మారింది మీరు చెప్పిన గణాంకాలు చూసిన తర్వాత నేను షెడ్ కు సైకిల్ అండ్ టైటిల్ పెట్టాను అదే జరుగుతుందని నాకు అనిపిస్తోంది ఇంకా అంటే నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ ఇంకా తగ్గిపోతుంది కదా బహుశా జరగచ్చేవాడు ఎందుకంటే ఆయన హయాంలో ఎక్కడా కూడా ఓట్ల శాతం పెరగలేదండి మరి ఇంకో విషయం మీకు ఇంకొక ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే ఎన్టీ రామారావు గారి హయంలో క్రమంగా ఆయన ఎన్నికలకు వెళ్ళిన ప్రతిసారి కూడా ఓట్ల శాతం పెరిగితే ఇక్కడ తగ్గింది ఇంక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఎన్టీ రామారావు గారి హయంలో మిత్ర పక్షాలకి ఒక వాల్యూ ఉండేదండి వారంతా కూడా ఆయన వారికి ఎక్కువ సీట్లు ఇచ్చేవారు ఎక్కువ మంది గెలిచేవారు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయంలో మిత్ర పక్షాలకు ఎప్పుడు వాల్యూ ఇవ్వలేదు ఆయన వారికి కొన్ని సీట్లు ఇచ్చి మళ్లీ వారిని ఓడించే ప్రయత్నం చేశారు మీకు ఎన్టీ రామారావు గారి హయంలో దాదాపు ఎనభై ఎనభై మంది మిత్రపక్షాల వారు అసెంబ్లీకి ఎన్నికైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయంలో అసెంబ్లీకి ఎన్నికైంది మిత్రపక్షాల వారు కేవలం ముప్పై మంది మాత్రమే దీని గురించి అర్థం చేసుకోండి ఆ వారు మిత్రపక్షాలకు ఇస్తున్న వాల్యూ ఏమిటో కాబట్టి తృతీయ ప్రత్యామ్నం అనేది కనుచు మేరలో కనిపించడం లేదు ఈశ్వర్ గారు ఎస్ ఒకటి మీరు తృతీయ ప్రత్యామ్నాయ శక్తి అంటున్నారు కాబట్టి లెక్కలతో సహా చెబుతున్నారు కృష్ణరాజు గారు జనసేన బీజేపీకి వచ్చినటువంటి ఓట్ల శాతం ఓట్లు ఎక్కేస్తున్నారు అంటే గత ఎన్నికల్లో తీసుకుందాము లేదంటే ఈ మధ్య జరిగినటువంటి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు తీసుకుంటే తృతీయ ప్రత్యామ్నాయంగా ఎలా ఎమర్జ్ అవుతారు అనేది ఒకటి రెండవ పాయింట్ రెండవ పాయింట్ సార్ రెండవ పాయింట్ కూడా చెప్పారు రామరాజు గారు కృష్ణరాజు గారు ఇచ్చినటువంటి సమాధానానికి ప్రతి సమాధానం నేను చెప్తాను వారు అర్థం చేసుకోవాలి వాళ్ళు కొంత మీడియాలో పనిచేసి ఉండొచ్చు ఆయన చూసిందే సత్యం అనుకోవద్దు దయచేసి బీజేపీ పార్టీ చాలా మందిని చూసింది చాలా విశ్లేషకుల్ని చాలా ఉత్తాన పత్తానాలను చూసినటువంటి పార్టీ బీజేపీ డక్కా ముక్కిలు తినింది ఈరోజు ప్రపంచంలో అతి పెద్ద పార్టీ ఈరోజు దేశంలో ప్రతి రాష్ట్రంలో మేము వేసేటువంటి స్ట్రాటజీస్ పార్టీకి మీద ఉన్నటువంటి విశ్వసనీయత బీజేపీ పార్టీ కార్యకర్తల కమిట్మెంట్ కారణంగా మేము విజయాలు సాధిస్తూ వస్తున్నాము ఒక విజయానికి తుల్లి పడద్దు దయచేసి రాజు గారు దాన్ని చెప్తూ ఇప్పుడు అక్కడ వ్యక్తిగతంగా ఏం అవసరం లేదు రమేష్ వారి విశ్లేషణ వాళ్ళు చేస్తారు మీ సమాధానం తక్కువ చేసి మాట్లాడదు తక్కువ కన్నా తక్కువ వచ్చిన విషయం ప్రపంచానికి మేము ఎందుకు వచ్చినా చెప్తాం ఓకే ఓకే మాట్లాడచ్చు రాజకీయ పార్టీని తీసివేస్తే నేను కూడా మేము కూడా కార్యకర్తలమే మేము ఆశించకుండా సిద్ధార్థం కోసం పనిచేస్తున్నాం ఇక్కడ ఎదుర్కొన్నాం ప్లీజ్ మేమేమంటానంటే బీజేపీ అనేటువంటి పార్టీ జగన్మోహన్ చంద్రబాబు నాయుడు తోటి సవాస్ దోసం కారణంగా మా మీద ఆయన విడిపోయిన తర్వాత చేసినటువంటి విష ప్రచారం ఏదైతే ఉందో ఆ విష ప్రచారం మా మీద చేసినటువంటి దాడులు ఆయన యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలన్నీ కూడా 
బీజేపీ మీద ఆ రోజు ప్రతిపక్షంగా ఉన్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద చూపిలే మొత్తం శక్తి సామర్థ్యాలన్నీ కూడా అస్త్రా శస్త్రాలని బీజేపీ మీద చూపించాడు మేమేం చేసాం చంద్రబాబు నాయుడు ఇంటికి పంపించడం ఎలా అని ఆలోచన చేసాం మా సాంప్రదాయమైనటువంటి ఓటర్లు అందరూ ఏం చేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కూడా కొంత పర్సెంటేజ్ ఓటు పోయింది మాది ఎందుకు పోయింది మనం బలమైనటువంటి శత్రువు ఉన్నాడు వ్యక్తిగతంగా టచ్ చేశాడు అతను ఓడించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో మా శక్తియుక్తులన్నీ కూడా మేము కూడా అతని మీద ఎక్కువ పెట్టాం మరి స్థానిక ఎన్నికలు కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ వేసేసారా ఎట్లా ఒక్క నిమిషం చెప్తున్నా వస్తున్నా వస్తున్నా దయచేసి వస్తున్నా వస్తున్నా మేము కూడా కోరుకోవడానికి కొంత సమయం పెట్టింది వస్తున్నా ఆ ఈశ్వర్ గారు ఆ క్రమంలో మేము మేము చంద్రబాబు నాయుడు అనేటువంటి వ్యక్తి మీద చేసినటువంటి విమర్శలు దాడులు వ్యూహాల కారణంగానే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కూడా నాలుగు సీట్లు ఎక్కువ వచ్చాయి లేకపోతే ఆ స్థాయి విజయం వచ్చిండేది కాదు మేము విమర్శిస్తే క్రెడిబిలిటీ పోయింది చంద్రబాబు నాయుడు గారికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు విమర్శించడం చంద్రబాబు నాయుడు గారిని చంద్రబాబు నాయుడు గారు జగన్మోహన్ రెడ్డిని విమర్శించడం ఎప్పుడైతే టార్గెట్ చేసిందో అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు ఇరవై మూడు సీట్లు పరిమితం అయిపోయాడు కాబట్టి అతను అర్థం చేసుకున్నాడు కాబట్టి ఈ రోజు బీజేపీతో అలయన్స్ ఉండాలని చెప్పి మౌత్ టు మౌత్ పబ్లిసిటీ లీక్లు ఇవ్వడం చేస్తున్నాడు అదే సమయంలో వైఎస్ఆర్ సిపిఓలు కూడా బీజేపీ తోటి ఒక రకమైనటువంటి సంబంధాలు మాకు బాగున్నాయని చెప్పి ఇంటర్నల్ గా ఏదో ఒక రకంగా మేము ఎదక్కన్నా ఉండడం కోసం మనం మమ్మల్ని ఇంకొక రూపంలో తొక్కేటువంటి ప్రయత్నం కూడా వైఎస్ఆర్ సిపి కూడా చేస్తుంది ఈ స్ట్రాటజీస్ అన్ని కూడా మేము అర్థం చేసుకుని ఇప్పుడు మేము పవన్ కళ్యాణ్ అనేటువంటి ఎవరైతే ఉన్నారో కొంత రాజకీయాల్లో మార్పు తీసుకురావాలి కల్మశులైనటువంటి మనస్తత్వంతో రాజకీయాల్లోకి వచ్చినటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారి యొక్క చరిత్ర బీజేపీ యొక్క ఐడియాలజీ భారతీయ జనతా పార్టీ అంతర్గత వ్యవహారాల్లో కూడా నాకు సమాచారం ఉంటుంది కావాలంటే నేను ఆయనకి చెప్తాను మూడోదండి భారతీయ జనతా పార్టీ ఇప్పటి వరకు డెబ్బై నియోజకవర్గాల్లో మాత్రమే బూత్ లెవెల్లో కమిటీలను ఏర్పాటు చేసుకుంది ఇదే విషయాన్ని ఆ నాయకులు కొంత ఇంకా మనం ఇంకా మనం ఫాస్ట్ గా వెళ్ళాలని చెప్పి చెప్పవలసిన అవసరం ఏర్పడింది కార్యకర్తలకి నాలుగోది ఇప్పటికీ కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇది మోడీ గారితో సమావేశం అయిన తర్వాత కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు అవును తెలుగు రాష్ట్రాలకు మంచి జరగాలి కాబట్టి నేను బీజేపీతో కలిసి వెళతాను అని చెప్పి అక్కడ చెప్పలేదు కాబట్టి ప్రత్యామ్నాయం గురించి ఎవడ ఏ విశ్లేషకుడ విశ్లేషకుడైనా గాని ఎలా ఊహించుకోగలుగుతాడు ఇది ఒక థర్డ్ ఫ్రెండ్ అని చెప్పి థర్డ్ ఆల్టర్నేటివ్ అని చెప్పి థర్డ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మీరు భార్యాభర్తల బంధాన్ని విడగొట్టడానికి చంద్రబాబు నాడు మేము ఎందుకు చెప్పండి రాజకీయ బంధం అదే రాజకీయ బంధమే ఎస్ అప్పల రాజు గారు మీరు కన్క్లూడ్ చేయండి ఒకవేళ లోకేష్ పార్టీ పగ్గాలు చేపడితే ఒక లైన్ లో చెప్పండి సమయం తక్కువ ఉంది లోకేష్ కైతే ఒక మాటలో చెప్పాలి అంటే ఆ స్థాయి లేదండి ఎందుకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఢీ కొట్టాలి అంటే బలమైనటువంటి సంకల్పం ఉండే వ్యక్తి ఉండాలా ఒక స్థిరమైనటువంటి లక్ష్యం బాధ్యత ఉండేటటువంటి వ్యక్తి అయి ఉండాలా ఆ రకమైనటువంటి క్వాలిటీస్ అయితే ఖచ్చితంగా లోకేష్ లో లేవండి అది ఆయన ఆయన గురించి తెలుసుకోవటానికి ఇంకా ఆయనకి చాలా టైం పట్టేట్టుగా ఉంది రెండోది ప్రత్యామ్నాయం గురించి మాట్లాడితే బీజేపీ రమేష్ నాయుడు గారు మాట్లాడుతూ మా ఐడియాలజీతో పవన్ కళ్యాణ్ చరిష్మాతో మేము ముందుకెళ్తాము అనుకుని చెప్పేసి ఆయన అన్నారు ఇది పవన్ కళ్యాణ్ అనేటటువంటి ఒక స్థిరమైనటువంటి మనస్తత్వం లేనటువంటి వ్యక్తితో రాజకీయాలు అనేది చాలా ప్రమాదం బీజేపీ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా దాన్ని అయితే గ్రహించాలా మేబీ పవన్ కళ్యాణ్ కి క్రేజ్ ఉండొచ్చు హీరోయిక్ వాళ్ళు గ్రహించాలనేది మీరు వాళ్ళకి సూచన చేస్తున్నారు ఒకవేళ మీరు చెప్పేది నిజమైతే అనుభవం అవుతుంది మీది సూచన ఒకవేళ మీరు చెప్పింది నిజమైతే అనుభవం అవుతుంది లేదా వాళ్ళ నమ్మకం అనేది సూచన నిలబడుతుంది అంతే రైట్ థ్యాంక్ సార్ చర్చలో పాల్గొన్నందుకు సిద్ధిరాపల్ రాజు గారు రమేష్ నాయుడు గారు కృష్ణరాజు గారు థ్యాంక్ సో మచ్